ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ പോലും മണത്തണ മുതൽ കാൽനടയായി കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊട്ടിയൂർ വികസിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിരിക്കുന്നതിന് സമീപത്തുകൂടി കേരള പിറവി സുവർണ ജൂബിലി റോഡ് കടന്നു പോകുന്നു മൈസൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന റോഡാണ് പേരാവൂർ കൊട്ടിയൂർ റോഡ് വികസിച്ച് ഒരു അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയായി വിമാനത്താവളം റോഡായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് കൊട്ടിയൂരിലെ ആദ്യകാല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം പേരാവൂർ കൊട്ടിയൂർ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഇതാണ് കാരണം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ബാച്ചായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പണി ഒരു ദിവസത്തെ പണി കൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ മാതൃക ഏറെക്കുറയാക്കി അതാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്ന് കൊട്ടിയ ഒരു ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി റോഡ് കടത്തി കൊണ്ടുപോകണം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ മത്സ്യമാംസങ്ങളും ചപവും എല്ലാം റോഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് റോഡ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അന്ന് റോഡ് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുൻവശത്തുകൂടി തന്നെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആണ് ആ റോഡ് അതിൽ കടത്തി വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്ന് രണ്ട് മരങ്ങൾ കൂടി ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് ഹോട്ടലുകാർക്ക് കൊടുത്ത് ആ പൈസ മേടിച്ച് അന്ന് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിലുള്ള സമയത്താണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മൈൽ അമ്പായത്തോട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മൈൽ റോഡ് പോകാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കടലാസ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വരികയും ആ കടലാസും കൊണ്ട് അന്ന് മങ്കുത്തം മാറി ടി എസ് മാത്യു പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ടി എസ് മാത്യു ഞാനും കൂടി ടേപ്പും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി നടന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മെയിൻ റോഡ് വരെ അളന്ന് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര മീറ്റർ സ്ഥലം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റോഡിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കണം അത് കൃത്യമായി അളന്ന് കണക്ക് തരണം അത് സുമാർ എത്ര സെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അത്രയും സ്ഥലം വേറെ കണ്ടുപിടിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയിലാണ് അന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി സ്ഥലം അളന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു കാരണവശാലും വാഹനം അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഇരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഘവ മാഷ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ പോയി ഒരു ഒരു പോത്തിന് ഒരു ദിവസം കാപ്പിക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി ഒരു പോത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി വരെ കാപ്പിക്ക് കൊടുത്ത് അത്രയും ജനം അത്രയും ജനം സംഘടിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പായത്തോട്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മേൽ വരെ ഒരു വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് അത് ജീപ്പും മറ്റു വാഹനങ്ങളും അതിലേ കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പി ജെ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞ് പി ജെ ജോസഫ് അന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി മന്ത്രിയായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫ് കുട്ടിയൂർ വന്ന് ആ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ റോഡ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മൈലിലേക്ക് ഇപ്പം മുറിഞ്ഞു പോയത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് താഴെ കൂടിയ റോഡ് അന്ന് മുതലേ ഉള്ള ആവശ്യമാണ് ആ റോഡ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു ആയിരുന്നു കാന്തൽ കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിയുമായി അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു അതിനടുത്ത് താഴെ കൂടിയ റോഡ് കടന്നു പോകണം 
എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ആ എട്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ അമ്പായത്തോട്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഉള്ള മരം മുറിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഓർഡറാക്കുകയും അങ്ങനെ അളന്ന് മരത്തിന് നമ്പരിട്ട് എട്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ അന്ന് മരം മുറിച്ച് മാറ്റി അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്തിന് സ്ഥലം വിട്ട് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി പാർട്ടിയും മന്ത്രിയും ആയിട്ടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് ആ മരത്തിൻ്റെ തല അവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ തല നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതായി ഫോറസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം മാനന്തവാടി ഡി എഫ് ഒയുടെ ഒരു കത്ത് കൊട്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വന്നു ഒരേക്ടർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആറ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു തരാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് ആയി പഞ്ചായത്ത് ട്രഷറി കെട്ടിവെച്ച് അതിൻ്റെ രസീറ്റും കൊണ്ട് മാനന്തവാടി ഡി എഫ് ഓഫീസിൽ വന്ന് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോം ഉണ്ട് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോമിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ ആ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു തരാം എന്ന് മാനന്തവാടി ഡി എഫ് ഒ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അന്ന് ബോർഡ് കൂടി ബോർഡിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പാപ്പനശ്ശേരി കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു കണ്ണനായിരുന്നു അയാളുടെ അയാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മാനന്തവാടി ഫോറസ്റ്റ് ഡി എഫ് ഓഫീസിൽ പോയി എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് പൈസ അടച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ ചുമതലപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഒ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ പോവം വരേണ്ടത് ആ പോവം ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം തരാം അന്നേരം വന്നാൽ മതി എന്ന് ഡി എഫ് ഒ വിളിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ആരും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ വരികയും ആ ഓർഡർ മുഖാന്തരം ആ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടേണ്ട ആ ഭൂമി പിന്നെ ഒരു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും അത് ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്